公主，你金小姐已经上路了，属下按您的吩咐，托随城的红军军照顾她。这个事情有必要跟我讲吗？我跟他玩的很好吗？对呀、啊。你放心，只要我在花园城一天，就不会发生两城交战、民不聊生的场面。那你会一直留在花园吧？我没想过这个问题。我也就是随口一问，以后的事情以后再说。就像印尼和印章，印章如果没了印尼，就是块废石；而印尼如果没了印章，也就是普通的颜料。就像你和我，永远不会分开大城主，怎么了？时间不早了，你早点休息啊！你自己睡你自己的，你管我睡不睡？哎，少城主，我有要事向少君禀报。有什么事，明天再说。这里不许再有任何人来打扰。好嘞。那现在不会有人来打扰我们了。我们继续。小姐已经上路了，属下按您的吩咐，托随城的红军军照顾她。这个事情有必要跟我讲吗？我跟他玩的很好吗？对呀、啊。干嘛？把手伸出来，我有东西给你。是吗？我呀。我给你刻了枚新的章子。嗯，爱心哎。你笑了就好了。你最近总是心神不宁的，发生什么事了？是城主的病。还是正式翻新，或者，是最近病故太多了。陆鹏虽然死了，但是苏木跟圆圆中间，总是隔着一层。我是真的不明白，在感情里面。两个人都开诚布公的该多好，为什么非要你为了我，我为了你，单方面的付出，虐人虐己呢？如果你真这么想
。那咱们说好了，以后无论遇到任何事，你都不能像苏沫一样自己做决定。咱们有商有量，你如果答应我。我就陪你去劝苏沫。我就算是把他绑了，就算把刀架在他脖子上，也得让他答应这门婚事。我答应你，我们一起想办法。那你也要答应我，以后不管遇到任何事情，我们都不可以隐瞒、欺骗对方，好不好？等一下。故事现在都已经快说完了，你现在要改香蕉的结局，这香蕉注定是要死的。你这要改，那除非从头改起。从头改起？那，快就怪我不该写抢戏那场戏的，都是报应。可是橙子不也说是早该死的人吗？他不也活到了现在吗？少城主啊，咱平心而论。现在的橙子，还是原来的橙子吗？我明白了。虽然局是我设的，但是我现在在局中，所以很多事情就控不住了。如果想要保他回避掉之前的命。